Yo! Tayo po yung nagbabalik. Episode 13! Okay. So, for this episode, biglaan lang to actually. Hindi ko pa balak. Pero ayan, nakikita nyo to. Is about strings. Okay. Not necessarily about the rest of strings. Kasi, nano lang ako actually dito. <laughs> Nabigla lang ako. Kasi, yung A string ko, medyo nagbalat na. Alam nyo naman yung dominant. Sakit ng dominant yan eh. Shoutout sa Tomastic Infeld. Thank you sa strings nyo, pero please improve the winding. <laughs> okay. So, tuturuan ko kayo sa episode na to kung paano magpalit ng strings. Okay? So, yon Simulan na natin. So, ang gagamitin ko ngayon is Pirastro Tonica with Gold E. Pirastro Gold E. So, iba pa yun sa Pirastro Eva E. Okay. So, isa din to sa mga sikat na brand. It's German made siya. Pagkakalam ko yung Infeld Tomastic sa Austria. Tama ba? Oo, parang gano'n. Ito German made yung Pirastro. So, ako, favorite ko sa Pirastro, ano eh? Pirastro Violino. Okay. Medyo uh, hindi siya katulad ng mga Eva. Ayan, obligato na marami dito sa atin. Medyo high-end strings yun eh. Yung violino actually parang sabi nila student string daw siya. Pero for me, ang ganda ng sound niya. Comparable siya sa Infeld Blue. Ano ba? Uh, Infeld Blue. Medyo warm ng konti. Pero maganda yung tapon. Warm pero malakas. Yun yung gusto kong sound. Okay. So, you have four strings. G, D, A, and E. Yan. So, pag nagpapalit, usually, ang ginagawa natin is, tapanggalin nyo muna una lahat ng mga maluluwag or may mga, kung may nakasabit kayo. Ito. This is a sordine or orchestral mute. May mga, may mga, ano kasi, piyesa sa orchestra na kailangan ng gamitan nito para mas damp yung sound nya and warm yan. so ako tinatanggal ko lang sya syempre kasi tatanggalin mo yung strings okay unang yung pinaka pangit or pinaka no no sa pagpapalit na strings is pagtanggal ng lahat ng strings pag magpapalit ka okay bakit pag tinanggal mo yan lahat sigurado ako gagalaw yung bridge mo diba and gagalaw din yung sound po sa loob so Pwede siyang matumba. So, pag nagtanggal kayo ng strings, isa-isa. Okay. Usually, ang ginagawa ko, start ako sa G, then E, tapos D and A. Ganun ako magpalit ng string. And then, tuning. Okay? So, hindi ko kayo isasama sa buong video na ano magpapalit ako ng lahat. Kasi, medyo matagal yun, di ba? So, papakita ko muna sa inyo kung paano natin palitan yung G-string, okay? So, yan. Fine tuner ko, isa lang. So, wala akong masyadong magiging puppy. So, sa unahin na natin yung G-string. Yan. G-string pinakamakapal, ba diba? So, ano ba yung pirastro tonica? Sa pirastro, parang siya yung pinaka... Low? Low end? Yan yan. Medyo high-low. <laughs> May ganun ba? Ano siya? Very standard. Kung baga entry level ng pirastro to. So, sa testing din natin siya sa violin ko mamaya. Then, I'll, siguro bibigay din ako ng konting review. Paano ba ito binubuksan? Yan. Yun, may packet pala sa ilalim. G-string. Usually ako, kapag yung string ko, wala pang 6 months, pag tinanggal ko siya, binabalik ko lang sa lalagyan. Okay. So, loosen lang yung peg. Loosen natin yung peg. Sa so, mga hindi sanay magpalit ng strings, medyo may... Uh, nung college ako, may mga friends ako na, Uy, magpalit na lang ako ng string. Hindi sila, natatakot kasi yung iba may phobia. Baka daw maputokan ng string sa mukha pag nagpapalit pag tinatayitan niyo so yan yung iba sa mall nag charge daw 200 pesos eh 
Ako naman, basta kakilala ko, ano lang kapete. So, yan. So, ito, pagpalitan ko, dominant. Pero lalagay ko siya dito, para alam ko na ito yung pinanggalingan kong set. Yan. So, ibalik nyo lang siya. Pwede nyo pa siyang magamit, spare. Pag naputulan kayo ng ano. Most likely, hindi mo naputol yung G and B eh. Madalas maputol A and B. Yan. Pero minsan, na uh, napuputol din. Hindi natin masabi. So, yung string kasi, dalawang major part niya eh. Yung core, which is yung loob nito at saka yung winding. So, yung winding, siya yung nagbibigay ng, ano eh, parang nasa kanya nagagaling yung brilliance. Yan. Kasi, bakal. And yung stability sa core. So, yun. Ang tonica, ni nylon yung core niya. Diba? So, medyo nasa, ano na siya, quality strings naman. Pero, tignan natin. Yung violin ko kasi medyo mapili siya. So, Lulusot mo lang siya doon. Kailangan gagawin nyo to nang nakahiga yung violin. Nakaganya. Okay. Lulusot nyo doon sa ilalim. Bakit kailangan doon, hindi sa taas? Kasi gusto mo, straight mo yan. Stretch mo siya. Kasi di ba nakabilog siya. Para mas madali yung break-in. Okay. Yan. Now, align mo lang doon sa bridge. Yan. Tapos, yung peg natin. Yan. Peg. Baka hindi nyo alam na natatanggal yan, ha? May butas yan. Pag nakapasok na sa loob yung peg, sa peg box, shoot nyo lang dun. Okay. Yan. Shoot nyo dun. So, i-shoot ko, ah. Sa butas. Medyo, siguro, depende sa inyo. Palusutin nyo siya ng mga half inch or one inch. Ganun yung string tapos kung nasa ng peg kung nasa left side ng peg mo doon mo siya iwawind sa may left side na yun habang iniikot mo siya guide mo yung string punta doon sa side na yun okay ngayon pag medyo ano na siya tight na ilaline up mo yun dito sa nut okay ilaline up mo tapos, pag nakaline up na siya, dapat straight. Hanggang doon sa may bridge. Okay? So, mamaya mo na siya i-tune. Pero, kailangan medyo malapit na. Bababa pa yan eh. Yun. So, ayun. Nakabit na natin yung G-string ko. Ito ba? Theme red. So, so hindi ko pa siya masyadong chino-tune. Para lang... Pero kailangan i... Parang itataas mo ng konti para ma-stretch out siya. Yan. Okay. Next thing tayo. I'll go with E. Yan. Papakita ko yung G tsaka E. Kasi, syempre, magkabilang dulo sila. Ngayon, yung E ko may fine tuner. ba diba? So, sa E string kasi mayroong loop end, may ball end. Yan. So, pag ball end, okay lang. Ganyan yung itsura niya. May bola. Minsan kasi, merong loop end. Walang, walang ball. Yung mismong alambre lang. So, may mga nabibiling fine tuner para don Or, pwede mo naman siya ikalso na lang dito sa fine tuner mo. Meron ding mga gut strings na gawa pa rin sa guts. Yung guts ng sheep. Sheep guts kasi gawa talaga yung strings. So, luwagan mo lang yung fine tuner mo. Pero, wag naman yung sa matatanggal na siya. Tapos, ganun lang din. Palit lang. So, ngayon lang ako gagamit ng pirastro na st strings ulit. So, medyo 2 years na yata akong infeld fan fanboy. Yeah. So, ang gusto ko kasi sa Tomastic, meron silang ganito na wala yung ibang strings. Pero check natin itong Pirastro Gold. So, Gold E. Iba to sa Eva Gold. Ayan, marami din akong E string. Ang problema ko nga si A string. Lagi akong, ayun. Sa Pirastro strings kasi, maliit. Ayan, yung ano nila. Nilalagay yun sa bridge. Ayan. Papakita ko rin sa inyo. 
Kasi importante na alam nyo din yan. So, eto. Marami pa akong E. Usually, pag do, ang ginagamit ko ngayon, ang setting ng strings ko, ang E ko gold brocat. So, maganda ng string din siya. Medyo, mas responsive siya kaysa sa kasama mong dominant. And, mura lang. Nakakabili kasi nun ng ano lang eh, tingi. So, it's ang E. Sa Singapore, 150. Dito medyo nasa 300-ish na eh. Alam mo naman, tax. <laughs> yeah. So, same process. Lapat, i- dito sa dulo muna. So, instead na ipapasok ko siya dun sa butas, sa fine tuner, di ba? Yan. Then, align dun sa peg. So, shoot na. Yeah. Ikot din. Ikot. Guide nyo lang yung string. Ngayon, dito na pumapasok to. Ayan. Kailangan nyan nakapasok dun sa... Nakapatong siya sa bridge. Okay. Ngayon, yung pagkapatong niya sa bridge, kailangan nakalabas din siya dun sa kabila. Pero mga 1 millimeter lang. Ayan. Para hindi maka-apekto dun sa pagbubaw mo. Okay. Wow, parang okay yung sound niya. Iyon, okay. Kailangan ko na yata ng bagong bridge. Yan. Baba yung action. Medyo mas lower tension siya kaysa sa ano eh. Dominant. Lower tension siya sa dominant. Yan. So, um, papalit ako lahat, then testingin natin. Okay, babalik ako. Alright, magbabalik na tayo. So, napalitan na natin. Yan. Dinarik ko na rin yung aking sordin, or yung, prak, yung orchestra mute ko. So, testingin naman natin siya. O, also, bago ko makalimutan, kung yung pegs nyo pala nagsislip and loose, this, this is a good time. Para lagyan nyo siya ng chalk or kung ano yung kailangan. Peg compound. Kung nag-change kayo ng strings, then try to lubricate nyo rin yung ano. Lubricate ba? Tamang term. Yung mga nuts and bridge nyo. Konting graphite ng pencil. Para hindi less yung friction. Okay. Yun. So, let me test. Then mamaya bigyan ko ng recommendations. Based sa mga nagamit ko ng strings. Okay. So, Siyempre, wala sa tono. What to expect pag bagong palit ang strings? ba? Diba? Kasi matagal silang nakakurl. So, they need to loosen up. So, tugtugan nyo siya agad. Testing, testing. Para mag-adjust agad. Nouns. Wow. Parang ang tagal ko na hindi nakagamit ng tonic ah. Okay naman yung ano niya. Medyo metallic pa. Normal yun. Pag ano. Kasi lalabas talaga yung sound niya. Matagal pa. Meron pa tayong break-in period na tinatawag. So, yes. Pag magpapalit kayo ng strings, make sure. Hindi, kung hindi emergency ah. 
Kung kapalit kayo ng set, specially set, siguro, time it at around 2 weeks, 2 to 3 weeks bago yung intended use nyo. Kung may audition kayo, performance, ganyan. Doon kayo magpalit. Huwag kayo magpalit ng one day before or kahit, siguro, pwede na rin yung one week before, three days before. Pero a day before, kung hindi kayo sanay at di nyo kabisado yung instrumento nyo, wag. Especially sa mga mag-start out pa lang. Tapos may mga performance, recital, ganyan. Lalo sa mga estudyante, no? Huwag kayong magre-recital, mag-graduate kayo ng magpapalit kayo <laughs> strings one, two days before ng recital nyo. Nako. Siyempre, intonation yung magsasuffer. Pero kung kabisado nyo yung instrument nyo, why not? Unless, emergency nga. sulit na rin yung magkano to 1.6 around less than 2,000 pesos kung ano naghahanap ka ng string na medyo bright and affordable so siguro makakompesh ko siya sa perast sa tomastic siguro hindi pa siya dominant and vision level eh. medyo spirit ganun so if you've heard those strings diba pero spirit kasi metal din yun eh. so ako Laging tatanong yung sarili mo kung may budget ka pag sa pagpili ng strings. Kung ano yung budget mo, anong paggagamitan mo, at kung gano'n mo siya katagal gustong gamitin. Ako may, every year, meron akong yearly rotation, kumbaga, sa strings. Depende kung ano yung pinaka-busy kong year. Yan. Ay, busy month, gano'n. Gano'n akong magpalit ng strings. Kasi, medyo pricey, ba diba? So, Kung nagsisimula ka pa lang and gusto mo nang maka, makagamit ng strings na okay and meron ka namang budget, kung pangmatagalan yun, mga diadario prelude yan, uh, mga less than 1,000 or around 1, 2, ganun, okay siya kasi kahit steel strings, medyo kaya mo pa rin kulayan yung tunog niya. And, ano siya, matagal yung buhay niya. Diba? So, kung medyo may budget ka pa, pwedeng, ano, hindi ko pa kasi nagtatry yung Alpha U ba yun. Pero kasi steel strings generally, halos pare-parehas naman yung sound niya. So, kung medyo may budget ka and okay naman din yung violin mo, try ka ng, ano, na dominant. Yan. Ako, pag may bago akong violin or may tinetesting akong violin, Dominant agad yung kinakabit ko. Parang, okay, testing. Ano tunog ng dominant sa violin na to? So, dun mo mag-gauge kung anong klase yung sound ng violin mo. Kasi very transparent yung sound ng dominant. Diba? Lalabas talaga yung tunog ng instrumento mo. Hindi siya, di siya dark, hindi siya bright. Dead center. Kahit mahal kayo ng mga string charts, kung ano yung ano. Then, yun. Base ka dun, sa dominant na yan, kung parang gusto mo mas brighter, infeld ano red or warmer infeld blue mas bright infeld peter infeld yung mga ganun so maghahanap ka na ngayon syempre nag-iba din yung presyo dun sa ano yung standard habang lumalayo habang gumaganya tayo sa spectrum mas tumataas yung presyo so yun pero price doesn't mean durability ha magkaiba pa rin yun usually yung mga mas mahal na strings yan like Eva Pirazzi, obligato. Saglit lang yung buhay niya. Saglit yung buhay in terms of sound. Okay. Durable sila. Matagal yung longevity niya. Pero, mabilis mag out yung sound niya. So, sabihin mo na i-break in mo siya ng 2 weeks. Yun na yung prime na pagagamitan mo siya. 
dapat mga within 2 to 4 weeks after yung break-in period. Doon, masabi kong magandang maganda yung sound ng strings. Then after nun, wala na. Medyo dull na yung tunog niya. Pero, kayang patagalin niya ng mga 3 to 4 years. Kung hindi ka naman heavy user. Na, ano, yung ang titignan mo kasi, kailan ka ba magpapalit? So, hindi naman necessarily, ah, after 3 months, oh, palit ako. Hindi, hindi ganun. Parang titignan mo yung tuning stability niya, yung quality ng string, at saka syempre, yung sound. So, kung medyo dull na yung sound, wala nang, hindi mo na mapalabas yung gusto mo, sound, change ka na. Kung medyo nagbabalat na, especially, usually naman nagbabalat talaga to mastic eh. Yung winding kasi nila medyo mas loose. So, hindi siya actually napuputol. Nagbabalat siya, which is masakit sa kamay. Para kang, parang nire-razor yung kamay mo. Ganun yung feeling kung nagbabalat. So, kaya ako nagpalit yung dominant ko nagbalat. Siguro, sa bagay, medyo overdue na rin siya. Around two and a half months, three months. Ganun. Eh, pero madami kasing gigs ng December. So, yun, nakaharabas talaga yung instrument. Then, Yon. Kung meron ka audition or may pinaghahandaan ka, palit ka ng string. Huwag doon sa week ng audition mo. Kasi, syempre, iba rin ang tipa ang bawat string. So, may high tension, may low tension. So, depende na yun sa'yo. Ngayon, syempre, hindi naman lahat ng tao afford bumili ng strings palagi. Especially kung starting out ka pa lang, mahirap mag-shell out ng malaking pera. So, I would recommend you kung makakabili kayo ng strings Kung yung pinakamura, yung pinakamura talaga. So, ako, personally, gumagamit pa rin naman ako niyan. Pag yung walang-wala talaga. Kasi, minsan mahirap bumili ng strings dito sa atin. So, meron sa lyric, ito, hindi ko sila pinaplug, pero meron sila na budget strings. Huwag nyo pong bibilin yung 120 and 180 na Bakendorf yung brand. Kasi pangit yun. Sobrang pangit. Ng quality, ng tunog, lahat. Ang try nyo hanapin yung pinakamura. Alam ko meron sila nun. And usually, pag ganun, tinatago nila eh. Or siguro hindi lang nila alam saan ilalagay. Kasi nga, tatlong klase. Pare-parehas naman. Pero iba-iba yung lo- laman sa loob. So, yun. Try nyo yun. Cheapest, 100 pesos. Hindi ko alam kung nagtaas na sila. Okay din siya. Para siyang, ano, yung stock strings lang na nakukuha nyo kung saan, kung bago yung violin nyo yung mga ganun. Pero pwede na. Pagtsatsaga na. Pero, yun. Take into consideration na nakakasira din ng instrument yung low quality strings. Especially yung mga high tension steel strings na yan. So, ang tendency kasi, yung neck nyo bumaba. Gumanon. Okay? Hindi naman ganito ka drastic. Pero, hinihila niya kasi eh. So, yun lang. Be careful lang doon sa mga ganong strings. Na wag wag la, palagian. Pag may budget, try try nyo kumuha ng medyo okay na string. Yeah. So, this siguro dito na muna natin tapusin. Then try ko mag-review kung may iba pang strings na dumating. Every time may magpalit ako, try ko mag-review. Yeah. Ayun, so tawag ka kung sabi ko, ngayon okay naman. Ano siya, nasa bright side. Pero nga, sabi ko nga, kakapalit ko lang. So, in one to two weeks time, pwede natin sabihin, ano, mag-iiba pa yung sound niya. Pero, yun nga. Maganda din kasi responsive, no? Hindi siya, ano. And medyo, mas magaan yung tension niya, yung action niya kaysa sa doms. Nasa na yun naman tayo dun. So, yun. So, ililink ko din kung saan ko binili yung strings. Salamat nga pala. Kasi, biglaan to talaga. Yung strings kasi na in-order ko. By ano pa dadating yun? 24. Yeah. Kailangan, kailangan. So, yun. Link ko sa baba yung shop. Sa so, Facebook dong din to eh. Mukhang okay naman. Legit naman. So, yan. I hope may marami kayo natutunan dito and Makatulong sa yung suggestions ko. So, yeah. I'll see you in the next one.